கோபிகள் வேண்டியபடி நடந்து வந்து சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தான் கண்ணம் அவன் நடை அழகையும் வீற்றிருக்கும் அழகையும் கண்டு மயங்கியவர்களாய் கேட்க வேண்டியதை மறந்து பல்லாண்டு பாடி வாழ்த்தினார் அன்று இவ்வளகனந்தாய் அடி போற்றி நீ வாமனனாக அவதரித்து திருவிக்கிரமனாக ஓங்கி மேலுலகங்களை அளந்து திருவடி தீர்த்தத்தினாலும் திருவடி நெழிலினாலும் பவித்திரமாக்கினாய் மற்றொருடியை இன்னார் இனியர் என்று பாராமல் எல்லோர் தலையிலும் வைத்து பாவங்களை போக்கி தாழ்ந்தவரோடும் உயர்ந்தவர்களோடும் வேற்றுமையின்றி பழகும் சௌசல்ய குணத்தை காட்டினாய் இத்தகு திருவடியை நடக்க வைத்து அபச்சாரப்பட்டவமே என்று அதை தலை மேலே தாங்கி பல்லாண்டு பாடினார்கள் அன்று வேள்விச்சாலை வரை சென்று நடையழகை காட்டி பலியனிடமிருந்து உலகங்களை மீட்டு கொண்டாய் இன்றோ அதே நடையழகை காட்டி உன்னை பிரிந்து வாடிய எங்களை மீட்டு கொண்டாய் அன்று இந்திரன் மூ உலகங்களையும் பெற்றான் மக்களோ உன் திருவடி சம்பந்தம் பெற்றார்கள் இன்று நாங்கள் உன்னை பெற்றோம் என்று வாழ்த்தினார்கள் சென்றங்கு தென்னிலங்கை சற்றாய் திரள் போற்றி பெரியாழ்வான் உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு என்று பல்லாண்டு பாடியது போல ஆண்டாலும் அழகினால் திருவடிக்கு திருஷ்டி கண்ணை செல் படாதிருக்க மங்களாசாசனம் செய்தான் இங்கு ராமனின் திறனை போற்றுகிறார் தந்தை இலங்கை பாழாளாக படைவிடுதானுக்கு பல்லாண்டு பாடுதுமே என்று ராமனுக்கு பல்லாண்டு பாடியது போல தானும் ராமன் இலங்கை சென்று அடியடியாக அறக்கரை குன்று குவித்த திறனுக்கு மங்களாசாசனம் செய்கிறாள் சென்று என்பதால் கடலை தாண்டி செல்வதற்காக சேதுவை பாலத்தை கட்டினார் அதை பார்த்தாலே நமது பாவம் எல்லாம் தொலைகிறது இங்கு வில்லேஞ்சிய கைகளோடு திருவடிக்கும் வாழ்த்து பாடப்படுகிறது தன்னை விட்டு ராமனை புகழ்கிறோம் என்று நினைக்காமல் இருக்க ஒன்றை சகட மதத்தாய் புகழ் போற்றி என்றார்கள் சிறு வண்டி உருவில் வந்த சகடாசுரனை மீண்டும் தீமைகள் செய்ய வராதபடி மாரியசனை போன்று குற்றிராயிக்கு விடாமல் நன்கு மடிந்து போகும்படி உதைத்தாய் கண்ணா இலங்கையை சற்றதும் உலகை அளந்ததும் வயது வந்த பிறகுதான் சகடனை சாடியதோ நாளை இன்று திங்களில் உதவிக்கு தாய் கூட அருகில் இல்லை விளையாட்டாக உதைத்து ஒழித்தாய் இத்தகு பெரும்புகழ் வாழ்க என்றான் கன்று குணிலாய் எரிந்தாய் கடல் போற்றி ஒருவன் இளங்கன்றாக நெருங்கி வந்து கொல்ல நினைத்தான் மற்றொரு அசுரன் மரத்தில் விளாம்பழமாக இருந்து தலையில் விழுந்து கண்ணனை கொல்ல நினைத்தான் இதை எரிந்த நீ கன்றை எரியும் தடியாக கொண்டு எரிந்து கவிதாசுரனையும் அடித்து கொன்றாய் அந்தோ என்ன ஆச்சரியம் முல்லை முள்ளால் எடுப்பது போல ஒரு அசுரனை சுழற்றி எரிந்து மற்றொரு அசுரனை வீழ்த்தினாய் இதற்கு உதவிய உன் கடல்கள் வாழ்க என்றார் குன்று குடையா எடுத்தாய் குணம் போற்றி ஏழு நாட்கள் கோவர்த்தன மலையை குடையாய் பிடித்து லட்சக்கணக்கான இடையர்களையும் அவர்களுடைய பசுக்களையும் மழையால் இன்னல்கள் நேராதபடி பாதுகாத்தாய் பசுக்களுக்கு புல்லும் மக்களுக்கு உணவும் கொடுத்து காப்பாற்றினாய் புல் கட்டுக்கட்டாக வந்தது தன் பக்தர்களுக்கு அமிர்தம் கொடுத்து பசி இல்லாமல் பண்ணிவிட்டாய் இவ்வாறு பக்தர்களுக்கு தீங்கழித்த இந்திரனின் கர்வத்தை அடக்கினாய் அளவிட்டு சொல்ல முடியாத உன் பெருமையோ பெருமை என்று அவன் கல்யாண குணங்களை குறிப்பாக கருணைக்கு வாழ்த்து பாடினார் வென்று பகை எடுக்கும் நின் கையில் காட்டில் மாடு மேய்க்கும் பொழுது பசுக்களுக்கோ இடையர்களுக்கோ எவ்வித தீங்கும் வராதபடி காப்பதற்காக கையில் வேலை ஏந்திருக்கிறாய் அல்லது இவன் கையில் உள்ள சக்கராயுதத்தில் வேல் போன்று கூறிய ஆரங்கள் உள்ளன ராமன் ராஜகுமாரன் ஆனபடியால் கையில் வெள்ளை பிடித்தான் கூர்வேல் கொடுந்து வெளியிருந்த அந்தகோபன் குமரன் ஆனபடியால் வேல் பிடித்தான் போலும் ஆக சுதர்சனாழ்வானுக்கும் வேலுக்கும் பல்லாண்டு பாடினார்கள் என்றென்றும் உன் சேவகமே ஏற்றி பறைகொள்வான் உன்னுடைய வீர செயல்களையெல்லாம் ஒன்றொழியாமல் எங்கள் நஞ்சக சுவற்றில் எழுதி கொண்டு உன்னை துதித்து கொண்டு நன்கு அறிவிப்பதற்காக ஊரார் இசைந்த இன்று யாம் வந்தோம் எங்களிடம் கருணை காட்டி அருள வேண்டும் என வேண்டுகிறார்கள் கண்ணன் தன்னை அண்டிவர்களை எப்படியாவது காப்பாற்றியே தீர்வான் என்பது உட்கருத்து